chìm trong bóng tối vô hình chìm trong sông chết riêng mình đưa tôi xa kiếp người đưa tôi xa cõi đời lần theo cơn gió du hơi lần theo quá khứ xa vời đang thăng dòng bước đôi vào trong màn tối Theo yêu cầu của giám đốc, chúng ta họp kiểm điểm về chuyện không hay xảy ra với bệnh nhân nha. Nguyên nhân chính từ đâu đã rõ, tuy nhiên chúng ta không thể không rút ra bài học kinh nghiệm. Trong nội bộ khoa, các anh, các chị có ý kiến gì cứ nói thẳng, nói thật. Nếu bà vợ ông nha không quậy tùm lum, thì đã không có chuyện xảy ra rắc rối. Ông Nha đã thừa nhận khỏe nên đã uống một loại thuốc bổ đặc biệt do người bà đi Đài Loan về biếu. Chính loại thuốc uống không đúng lúc này đã gây ra đông máu vùng mới giải phẫu làm tắc động mạch bệnh nhân. Chúng ta không có lỗi. Theo tôi, chúng ta không nên trầm trọng hóa sự việc này. 
các anh chị khác mạnh dạn đi tôi thấy ý của giám đốc còn nhấn mạnh ở cả thái độ đối với bệnh nhân à, vậy thôi với bệnh nhân khó tính mình phục vụ tới đâu cũng vẫn có chuyện loại cậy quyền cậy thế như kiểu vợ chồng ông nha tốt nhất nên có bệnh viện riêng cho họ lẽ ra chúng ta phải kiện họ vì những lời lẽ xúc phạm nhưng khi bệnh nhân từ bệnh viện chờ rảy về tình trạng rất yếu mình không dứt khoát không nhận vì nguyên tắc này nọ đó là chuyện khó chấp nhận tình trạng bệnh nhân rất xấu là dưới con mắt bác sĩ thực tập thiếu kinh nghiệm của cô vân thôi chứ tôi đã khám qua bệnh nhân trước khi quyết định từ chối đúng là bác sĩ hùng có khám bệnh nhân được chuyển từ trong xe cấp cứu ra với tình trạng bệnh nhân nha lúc đó mổ sớm hay muộn trong 4 giờ không ảnh hưởng gì khác điều này bác sĩ quanh mổ sau có thể xác nhận được cô quanh nói đi tôi xác định bác sĩ hùng nói đúng về tình trạng bệnh nhân nha khi ở chợ rẫy về nhưng tôi thấy rũ bỏ lỗi của mình bằng cách đổ hết cho người khác là không nên nếu bác sĩ thanh đồng ý cho tôi nói cô cứ nói thẳng ra đi không phải chỉ ca này mà ca mổ mật cho bệnh nhân thủ đều xảy ra việc chỉ định khác liều lượng và chủng loại thuốc gây mê nên ông thủ đã bị loạn nhịp tim đột ngột khi đang mổ còn ông nha ở trong tình trạng bình thường giả khiến chúng ta phát hiện đột biến xấu chậm có đúng thế không thưa anh đúng sai thế nào đều có bác sĩ vân ghi chép trong nhật ký giải phẫu hôm đó khỏi phải tra sổ lợi dụng sự thiếu kinh nghiệm của bác sĩ dân anh hùng và anh tạo đã đọc cho dân ghi đúng loại thuốc và liều lượng nhưng thực dùng lại khác hai tháng nay do trong các ca giải phẫu có những sự cố bất thường trừ những ca mổ của bác sĩ thanh khiến tôi buộc phải để ý đến và phát hiện ra bác sĩ tạo nói đi tôi xin nói thay tạo cậu ta không có lỗi trong chuyện này đúng là hai tháng qua tôi có bàn với tạo thử nghiệm việc điều chỉnh thuốc và liều lượng gây mê theo phương pháp mới với các bệnh nhân đối với nhiều trường hợp có kết quả tốt nhưng một số trường hợp lại xảy ra sự cố sao các anh không báo cáo trước với tôi thưa anh theo nguyên tắc các thử nghiệm như thế đều phải có lượng chứng qua nhiều cấp duyệt vừa lâu vừa rắc rối chưa kể bệnh viện mình không có chức năng nghiên cứu thử nghiệm nên chúng tôi lặng lẽ làm về nguyên tắc như vậy là sai nên phải giấu tôi tính khi nào có kết quả chúng tôi sẽ báo sao với anh và sẵn sàng nhận lỗi chứ không phải làm như vậy nếu thành công tiện giấu nghề còn thất bại thì bệnh nhân lãnh đủ chúng tôi đã lường trước không để xảy ra hậu quả xấu với bệnh nhân riêng trường hợp bệnh nhân nha như anh đã biết nguyên nhân chính gây ra sự cố ngẫu nhiên xảy ra trong khi thử nghiệm các anh có biết tự ý thử nghiệm bệnh nhân phạm tội gì không nếu bệnh nhân chết hoặc tàn phế các anh phạm tội hình sự chỗ của các anh là nhà tù chứ không phải là ở đây vụ bệnh nhân nha nếu thật sự các anh không có lỗi gì hết cũng không có ai dám đứng ra phân rõ đen trắng để mà bảo vệ các anh đâu đúng là các anh đã giết tôi mà tôi em xin lỗi không thể nào có sự tha thứ hay thông cảm trong chuyện này không cần kiểm tra kiểm điểm gì nữa chính tôi sẽ cách chức anh thậm chí tôi đình chỉ luôn công tác của anh và cô tạo nữa giải tán giải tán tất cả chú ý chuyện vừa rồi tạm thời giữ kín trong nội bộ khoa tuyệt đối không ai nói lộ ra ngoài ai vi phạm sẽ chịu trách nhiệm tất cả nghe rõ chưa dạ nghe rõ cô quanh vào đây tôi có việc cần trao đổi với cô bà quanh rách việc chuyện yên ổn rồi tự nhiên lại ông tôi ở bụi này làm hại người khác chị đừng nói nữa 
Đó là chuyện của các bác sĩ Em cảm ơn anh đã nhận hết lỗi về phần mình Đừng nói ân huệ nữa Chuyện sẽ còn rắc rối đấy Lúc khác sẽ bằng Tôi đang muốn được y tĩnh Em vẫn không hiểu tại sao các anh lại phải làm lén Đây không phải là chuyện của bác sĩ thực tập Cứ tưởng là ngon lắm Tại sao chuyện nghiêm trọng như vậy Cô không cho tôi biết trước Cô có biết chuyện này lan ra Hậu quả tai hại thế nào không Nhiều lần Em đã nhận xét về bác sĩ Hùng Anh đều gạt đi Hôm nay Em hoàn toàn không muốn nói nhưng anh ta quá tự tin Tưởng như người khác không biết gì về việc làm của anh ta Vì tự ấy vặt đàn bà Cô đánh anh ta cái tác đích đáng Nhưng tôi phải chịu đau Cô có biết vì sao không? Em hiểu Nếu anh buồn vì chuyện này Em thành thật xin lỗi Chuyện đã xảy ra rồi Xin lỗi rồi tha lỗi cũng chẳng giải quyết được gì Tôi chỉ yêu cầu cô Vì nể tôi Coi như chuyện vừa rồi của hai bác sĩ Hùng Tạo Không có Tôi cần như vậy Trước hết vì uy tín của Khoa Giám đốc Bệnh viện Kim Loan là học trò của tôi Còn Phó Giám đốc Đồng là dân chế độ cũ Tôi không thể mất uy tín trước họ Mặt khác, tôi muốn bảo vệ hai bác sĩ Hùng Tạo Họ có tật này tật khác Nhưng thực sự là có tài Hù tùy tiện thử nghiệm gây mê với bệnh nhân Loại đi sự vi phạm nguyên tắc Cũng có mặt tốt của nó Đó là sự mạnh dạng khám phá, sáng tạo Anh không cần giải thích dài dòng Cùng một việc vi phạm Bác sĩ Tạo Đúng như anh nói Còn bác sĩ Hùng thì không đâu nhưng anh muốn em im lặng Em sẽ nghe theo anh Đơn giản Vì em cũng từng là học trò của anh Em xin phép về làm việc Alo Kim Chi hả Tìm bác sĩ Hùng Nói đến gặp tôi ngay Chào bà Sơn Công Cộng Một tuần để cả khu dọn một ngày Bà làm chi cho mệt Sơn Công Cộng cũng mình đi Mình ở Ráng một chút có đáng gì Đi làm trễ vậy cô Lương nhiều đi làm đúng giờ Lương ít đi trễ về sớm bà ơi Chỉ có bệnh viện anh Thanh anh Hùng Mới nghiêm chuyện giờ giấc Còn bên con Tha hồ thoải mái Chị kêu Mày quá, em đến đại, không tin là gặp được chị Ông già có chuyện hả? Sao ông tìm anh Hùng ở bệnh viện? Cái chị này, đã là chị em rồi Vừa thấy mặt, cứ tưởng người ta đến nhờ giả Lần sau ai mà dám đến Mời chị nhà Chị bận đi làm, để dịp khác Hôm rồi gặp chị ở bệnh viện Nhìn sơ qua, em biết chị xài xong phấn hiệu gì Đây là thứ nhà em có sẵn Em vẫn xài, mang đến chị dùng thử Nếu hợp Em biếu thêm Anh em là bác sĩ Đẹp trai phong độ Chị không lo làm đẹp mà giữ Có ngày sẽ mất chồng <cười> Cô khéo lo Ở trên đời này Không ai hiểu anh Hùng hơn tôi đâu Hồi mới ra trường Biện bà già tuyên bố từ nếu lấy tôi Ảnh thà bỏ nhà chứ không bỏ tôi đó <cười> Trời Loại này mắc tiền lắm Làm sao tôi dám xài Tôi không nhận đâu Em đã nói hàng ở nhà có sẵn Chị xài hết em lại đưa Chứ em có mua biếu chị đâu mà chị lại lo Nếu chị không nhận Em không dám gặp mặt chị nữa đâu Em về nghe chị Cô nói vậy cảm ơn cô Cảm ơn Dạ 
Cô làm ơn cho tôi hỏi nhà bác sĩ Thanh ở đâu ạ à? Chị Kiều Ông này hỏi thăm nhà bác sĩ Thanh Giờ đi bác sĩ Thanh ở bệnh viện Muốn nhờ giả gì qua bệnh viện Chứ đến đây tìm ổng không tiếp đâu Tôi biết bác sĩ Thanh không có ở nhà Nhưng ổng là ân nhân Tôi muốn đến thăm gia đình Đến thăm suông như vậy Ai người ta tiếp mà đến Em đi nghe chị Kim Hình như có ai hỏi thăm ba con Con có nghe gì đâu nội Ai hỏi thăm bác sĩ Thanh vậy cô Kiều Có bệnh nhân này đi bà Dạ yeah. Tôi chịu ơn cứu sống của bác sĩ Thanh Giờ đến thăm gia đình thôi Không có nhờ giả gì Bà bà là Tôi là má bác sĩ Thanh Mời ông vào Kim Con tạm ngưng pha dùm nổi ấm nước trà đi con Dạ Con chào bác Chào cháu Mời ông ngồi chơi Nhỏ đó là con của bác sĩ Thanh Hôm nay nó học chiều nên sáng được ở nhà Thú thật chứ bà Tôi không ngờ nhà bác sĩ lại như thế này Ông nói câu đó với ai thì được Đừng nói câu đó với bác sĩ Thanh Anh ấy là người coi trọng công việc ở bệnh viện Đến chơi mà đụng chạm đến chuyện miếng cơm manh áo Là anh ấy tự ái đó Dạ yeah. Xin lỗi xin lỗi Tôi vô ý quá Dạ yeah. yeah, Chào bác sĩ Dạ Sau khi khối u được bác sĩ cắt đi Tôi không thấy qua mắt Nôn nao Lúc lúc lại quặn đau như trước Đêm qua bắt đầu ngủ ngon giấc Thật cả nhà tôi không biết nói thế nào Để cảm ơn bác sĩ Tình hình tốt rồi Nhưng phải cứ tiếp tục theo dõi khoảng một tuần từ mai bà có thể thỉnh thoảng đi lại Để tập cho cơ thể quen dần với hoạt động bình thường Chứ cứ nằm ngồi một chỗ cũng không tốt đâu Dạ yeah. ừ. Bà và em không nên làm như vậy Chị chút đỉnh bồi dưỡng bác sĩ dứt giả Cảm ơn bà đã có sự thông cảm Nhưng tôi không thể nhận được Bà hãy giữ lại số tiền này để lo thuốc thang bồi dưỡng Bác sĩ nói vậy tôi xin lỗi Cảm ơn bác sĩ Thôi con Bác sĩ đến bỏ sách chào bác sĩ đi con Em chào bác sĩ Con chào bác sĩ Trong cái mặt này Nếu chạy được là không nằm yên ở giường được một phút Phải không Không bù hôm vừa đến khóc lóc ôm sờ Tại con sợ bị cưa chân <cười> Chị ngồi xuống Cho tôi khám Dạ Hôm vừa rồi Có hai người công an đến Có nói Tìm được chiếc ô tô gây tai nạn chưa Hai anh chỉ hỏi em Về tình tiết xảy ra tai nạn Và đặc điểm chiếc xe đó Để lập biên bản và truy tìm chủ xe Khả năng chị ra diện trước Còn cháu Phải nằm lại hơi lâu đó Dạ Phải nằm ơn. như vậy Cháu có nhớ trường không Dạ thưa con bỏ học Ở nhà theo má đi làm rồi cô Nhà khó khăn Tạm cho cháu nghỉ học một năm nay Sang năm nếu khá Là cho cháu đi học tiếp bác sĩ à Nếu má ra diện trước Phải nằm lại một mình một thời gian Con chịu không Con làm sao cũng được Chỉ mong má nhanh khỏi để về với các em à.
mẹ con chị B đã hết tiêu chuẩn cấp thuốc cấp cứu miễn phí Chuyển sang chế độ thuốc thanh toán Chị ấy nói Nếu không được người gây tai nạn bồi thường Thì không có tiền Vậy có cấp thuốc tiếp không? Không có tiền phải báo người nhà chứ Vậy mấy hôm nay hai mẹ con sống bằng gì? Chị này có nhiều cái lanh quanh Địa chỉ nhà mỗi lúc nói mỗi khác Còn ăn uống thì do các bệnh nhân trong phòng ăn thừa sang lại Chắc chị ta là người đàng hoàng tử tế Có tiền bồi thường là chị ta thanh toán thôi Cứ tiếp tục cấp thuốc Có gì tôi chịu trách nhiệm Má khổ quá đi Má đã viết thư Nhờ các bác sĩ bệnh viện chăm sóc Cho đến khi con khỏi Lúc đó má có tiền Sẽ quay lại đón con sao Thương má nghe con Má của con Bệnh nhân từ đâu về? Từ Củ Chi bị đâm bằng dao mất máu nhiều tim yếu Chuẩn bị mổ cấp cứu ngay Cô Hòa lo các thủ tục xét nghiệm chiếu x quang Bác sĩ Tạo lo gây mê Cô Vân, cô Bình phụ mổ Tất cả khẩn trương lên Bác sĩ, bác sĩ ơi xin bác sĩ bằng mỗi cách Mà cứu chồng em nha Chị nếu tôi ở lại nghe này nỉ một phút nữa Tính mạng chồng chị vô phương cứu chữa Chị lại ăn vả tôi phải không Chị Quanh vẫn mổ cùng với anh Trước khi bị chính thức cách chức Tôi vẫn là phó chủ nhiệm khoa Tôi có quyền quyết định Nguyên tắc cộng tác trong một ca mổ Là không sử dụng người không được tin cậy Ngay cả cô Nếu không tin cậy cũng có thể ra ngoài cuộc Dân không cần nói nữa Tôi không thắc mắc gì đâu Anh Hùng cứ lo tập trung cứu bệnh nhân đi Anh có thấy xúc phạm đồng nghiệp ngay trước mặt các đồng nghiệp Và bệnh nhân như anh Hùng là rất dở không Lại quên mình bác sĩ thực tập rồi <cười> Đúng là loại đàn ông tập sự <cười> Anh ơi Anh có bị làm sao Em như con sống sao đây Đứng đó mà khóc Có trời mà cứu Đi tìm ngay y tá quà Đưa tận tay cho chị ta Rồi nhờ chị ta Nói giùm bác sĩ Hùng giúp cho Chị nói vậy là sao Còn sao với Trăng gì nữa Đó Y tá quà kìa Lẹ lên Em cảm ơn chị Thưa má con mới về Sao hôm nay con về sớm vậy Đây là ông Hán Bệnh nhân của anh Thanh đến nhà chơi Cô Bích vợ của anh Thanh vừa đi dạy học về Bác Hán sửa được cho con chiếc radio cassette rồi đó má Chào bà Tôi chỉ tính đến chơi một lúc Vui chuyện khoe trước đây mình từng làm đủ nghề Thế là cháu nó mang máy ra nhờ tôi sửa 
Ông cứ giúp cháu cho xong đi Không sao đâu Lỗi tại con Chính con đã giữ bác ấy lại Con giữ người ta lại Rồi bà nội con rước người ta vô Cứ đà này Cái nhà thành phòng tiếp bệnh nhân Rồi biến thành nhà thương thí Xin lỗi Bác sĩ quanh có trên lầu không Bác sĩ quanh trên lầu 2 Cảm ơn Ủa, anh đang tìm em Con tìm làm gì nữa Anh và mấy cậu cùng cơ quan Đến thăm anh bạn trưởng phòng Đang điều trị ở khoa thần kinh Mọi người biết em ở đây Nói anh tìm em Gửi gấm dùm anh ấy Quá ra làm bác sĩ cũng có lúc được giá Anh xin lỗi em rồi mà Nếu phải chịu cảnh sai hẹn kinh niên nhanh Chắc chắn Em cũng khùng như anh thôi anh nóng nảy làm em buồn Anh rất hối hận Hay là chúng mình ra căng tin ngồi nói chuyện một chút đi Anh rất muốn em thông cảm Em đang bận À bác sĩ quanh đây rồi Mấy má con chị tìm em khắp nơi à Có chuyện gì à Dẫn chuyện vô trách nhiệm của bác sĩ Hùng Em là người phải mổ giải quyết hậu quả đó Chị Tư Loan nói mời em lên phòng giám đốc Để chị ấy làm việc Tôi làm sao đi được nếu không thông qua bác sĩ Thanh, chủ nhiệm khoa Chị cũng là cán bộ, chị biết chuyện đó mà Cho nên chị mới kêu em Linh thư ký của chị Tư cùng đi nè Linh, em nói đi Chị Tư đã gọi điện báo và mời các bác sĩ Thanh Muốn cẩn thận, chị ghé qua phòng của bác sĩ Thanh nói một tiếng cũng được Thôi khỏi cần ghé Anh thông cảm Hay trưa nay, chúng mình cùng đi ăn trưa Em thích ăn ở đâu cũng được Anh sẽ đón em ở cổng lúc hết giờ Hả? Cũng được, em đi đây Nè Alo, Kim Chi hả? Dạ Tại sao giờ này bác sĩ Hùng chưa đến phòng tôi? Thưa bác sĩ, em đã nhắn rồi Nhưng bác sĩ Hùng đang bận mổ một ca cấp cứu Bác sĩ Hùng nói, mổ xong sẽ đến gặp bác sĩ ngay à Alo Anh Thanh hả Mời anh về nhà ngay giùm em Việc gì thế Bao nhiêu lần anh đã nói Khi anh ở bệnh viện Tuyệt đối không để anh dính vào những việc ở nhà rồi Xem cứ rắc rối Nhưng đây là việc của bệnh viện nó theo anh về nhà Một ông bệnh nhân hán sở nào đó Đến nhà ngồi suốt từ sáng Không biết là có mang theo bệnh vào nhà mình không nữa Được rồi Anh sẽ về ngay bây giờ Tốt rồi, hai cô Hòa Bình thu dọn Nửa giờ sau chuyển ông ta qua phòng hộ phủ Bác sĩ Vân Chứng nhận không có gian lận trong ca mổ này nhé Em có làm gì đâu mà anh Hùng nói móc vậy chứ Miễn bình luận
xưa mắt trời 